行，小子，烧高香吧你！老子他妈救你一命，就你站那地方，一炮炸你个粉碎！切，都你！刚才除了炮弹，你还看见啥了？鬼子都打过了，主力部队冲上去了，那个捡捡鬼子那洋浪了，就跟疯了似的。哎呀，哎呀，什么什么轮上咱呀？都是啊。不是说入了我就算是主力了吗？怎么还是干民兵的活呢？这不是发你个手榴弹吗？你扔去呀！我日，你可行了吧你？在这搁几个里边，就你两个给带瞎的，赶紧拿出来赶紧去看看啊！快一点！哎，几连的，在这忙着。三连，谢狗子的人吧？战役都快结束了，怎么还在这猫着？有任务，连长说了，让咱们在这等着开仓院呢。哪儿呢？我们老三团个个都跟小老虎似的，哪有你们台啊？去，帮忙打扫战场，等会儿分你们几份日本罐头。瞧你那个造型，前几枪破枪美的不知道姓什么。我手上要有硬家伙，能轮上你家主力。干嘛？干嘛？这是？这这领导为什么？别别别别别别扎胆嘛！扎胆？我哪知道连长那几个信我里头都装了。总攻的时间到了。嗯。把咱们老三团所有部队都押上去。
好了，你又把石头也融了。总、就、是、啊。哎，别过来，干啥去？别叫上这个，这些拉的太长，该上的都上去了。你为难他。半个小时之前，你亲自下达命令，已经捕捉到一人的镇定区了。中三连不是刚刚不出命令吗？小谢狗子站上七三连，给我站上去！是七三连。手里，我根本不知道啊！那命令交给谁了？啊，是不是交给你们三连人了？是，可是火来了才不到三天，原来就是个民兵队长，临时招收上来，组织担架队的。谁知道他脑子让哪头驴给踢了，愣敢叫出来接命令？他娘的
，只要是你们三连的兵，你谢狗子你，你就逃不了干系你。哎，有肉啊，有肉有肉，多吃点，打针针，真好真好。来来，多吃点啊，肉，今天有肉，多吃点啊，打针针啊，多吃点啊，今天有肉啊，多吃点啊，来，多吃点啊。我我也想吃肉，什么？想吃肉啊？我告诉你啊，这肉是我们连打针针从鬼子嘴里撬出来的，想吃，自个儿进去。嗯，真香！这他娘的是怎么回的事儿啊？这都是出来打鬼子，这差距咋这么大呢？越想越窝囊。咱村那送嫂子，数都数不明白，还能把三八大二？你再瞅瞅我，明明是李大本儿家传生志，凭什么再给人背黑锅？就是，连鬼子毛都没捞着。还死了俩兄弟，走，走，李大伯的茶面去。对，不能让这一马上坏了咱这一锅。走，李大伯，李大伯，李大伯，哎、啊，你给我出来！快出来！干什么事儿？干什么事儿？你给我出来！哎呦我靠，这外面这吵吵啥呀？我这耳朵上泡阵有点聋，我听不真着。那都是找你来问罪的，啥？找你算账来了？找我算啥账？我没犯错。我说你就老实在这儿待着吧，等后团部处理意见。你现在要是出去了，那就得让人撕巴烂了。撕巴谁呀？啊，行了行了，别光顾着自个儿吃啊，那屋里还有人呢。行吗，爷们儿？丧尸大海葬，你给他被发的，我一直都炸他了。您打我四十军棍出去得了，就一条。这连长我干不了，您让给别人吧。哎，批评你几句，你给我叫上板了你。那个接命令的小子，什么来历呀？原本就是个走村的麦克，给人打短工的，因为他能说，又好张罗事儿，才给他个明明队长干。叫什么名字？大名不知道，都叫他李大本事。三十七，三十七，三十七，你让他自个儿吃一个。行，好么少，咱笑的勇气。我说啊，我就没瞅见过像你这么能算你的。这都是要靠谁祖国的？抗豆。哎，你叫什么？你大本事？多大本事？大了去了。哪里的？三连，谢狗子这人嘛，那谢狗子就不会打仗。你叫啥？丁副总。你叫个丁大帅满就行。哎，刚才外面那么多人都来吵吵，都是来凶你的。啊，剁手点兵，这我这遭了难了。书记白天非要进来给咱做饭，那门口那兵给拦下了。哎，你以为从这儿进来的？没多大事儿。那个守阵地的时候呢，跟鬼子拼上刺刀了，拼红了眼了，没留神让那鬼子官跑了。本来呢，这这事儿惹的应该是谢狗子，咱为人仗义，替他顶了缸就进来了。哼，吹吧，这身上连点血都没有，你还拼刺刀？怎么的？不信呐？不信你出去问问去。小三，我再告诉你点实话。知道我们家祖上是谁吗？
闯王李自成，三百年前，手下十万雄兵，攻城略地，杀人无数，还当过几天皇上吗？这要不是满清打得入了关，咱现在也是皇上。你就吹不了天，你再不说你就是玉皇大帝了。怎么的呀？不信呢？你摸摸。你往哪过来摸？你摸摸来，就这，红姐那块摸着了吗？哎，这是什么？这叫反骨。那相书上怎么写的？脑袋花子后面生反骨，那就是龙命。汉高祖刘邦，那个朱元璋，那脑袋瓜都是这么长的。啥声？这这隔壁关是啥牲口啊？不是牲口，热。人这么大动静啊，他可不能招惹。谁要是招惹他，比招惹的牲口还难对付了。哎呀小区的半个偷改工，他脑子都露出来了，所有人都想着这家伙就活不了。哟，没想到刘家咱们一天都给杨大夫给救活了。咱这有杨大夫？有呀，西洋人姓白，天天的晃悠。你别打岔么子？那杨大夫不光是救了他的命，还是找了个什么钢片片，把他那露出来的脑子都给糊。到哪儿去？那小子这脑袋瓜子不好使，走得很啊！我这个头疼的，他头要是咔咔的要头疼起来，七八个人都摁不住他。我在这进兵时，慢慢自个儿就好了。那小子叫啥呀？西铁子啊，就是打起仗来，抢哪儿最响，他就奔哪儿去。伙子，我是西铁子，是谁？山下閣下を呼べとのことです。シナジの数は少なくてもよすれ旅団と思ってますけど。竹内、お前のところは何人死んだ？八十人です。はい。うん、八十人です。大島、あこっちに四人です。西川、あこっちに四人です。さて、こんだけ皇軍が死んでんのに、なぜ君たちは恥ずかしいと思わないのか？私の部隊、途中で何十名多いのシナ軍の末伏せにあたんですか？もういい。もしテメラが言ったように、テメラに遭遇したシナ人が、じゃあ我がシナの防衛服は何十万のシナ軍人になる。天灭了！天上的敌人，你们看到了吗？不知道。天灭はこうやって敵と目と目で向き合ったことはあるのか？俺にはある。俺の頭の中では
今でも死なずの弾が入ってる君ら全員に攻防移動しろお前らはもうすでに戦い方を忘れてしまった今我が山下師団最も暗黒の時期もし俺がバールを一掃できたらてめえらここにいる全員だ腹を切れはいおろ你还没说呢你怎么进来的哎我是团里的失误这不前些天下乡里去收粮食那老大一身黑头回来走在半路上这个脑疼个肚子接了个手车和驴都不见了你说你接手就接手呗你离那驴车近点啊这周边不都是野间地吗俺走的是官道那是我就想着那拉到庄家地里那不是不不找他吗哎呀真他娘恶心后来呢后来我就送到那车轱辘园去找就找到了附近的村村要不家家户户都是不知道没看见我在想着这黑豆吧他能藏可这车和驴往哪儿藏了我愣是醒了好几天也没凶着我也就没子儿一想回来这不一回来就进来了前天的事嗯甭着急了你那驴跟那驴车还那黑豆丢不了一准能找回来咋说全村啊后面有个山那山上的洞洞多了大洞小洞都有最大的那洞子呢藏个驴藏驴车那不成问题估摸着呢就村里边哪个摊台的小子把那驴车还有黑豆啊就放那大洞子里边了等到风声过后再给牵出来<笑>哎你干啥去我找领导汇报的嘛你现在找领导汇报有啥用啊你跟领导一说领导还得派别人去寻呢别人寻回来了功劳是人家的跟你有啥关系啊你还得在这蹲着呀那咋办咋办这陈村呢离咱这倒是不远也就是十几里地吧要不呢就咱俩出去把这驴驴车黑豆给寻回来咱可是住的是金币啊这出去可是犯纪律了嘛犯啥纪律啊天还没亮呢咱俩就回来了回来继续在这屋待着那驴驴车黑豆外面门口一搁咱这叫将功赎罪明白不反正呢咱是给你指明道了乐不夜你瞅着办吧我能飞一样当火头进去反正不会三年就成那以后三年怎么办你看呢就目前这个作战能力和兵员素质我的意见是啊就地解散吧把好的干部和战士挑选出来补充到其他部队去剩下的直接打回去就别再糟蹋粮食
石头，石头兄弟，我们去找驴。找驴？你们咋不说去找坦克呢？逃跑就是逃跑，扯什么王八犊子？真是去找驴，俺们俩拉了一车黑道，半道上给顺跑了，就藏在成都后山的山洞里边，正打算寻呢，是吧？那为什么不叫警卫员开门，非得跳墙？叫了。那睡跟死猪似的，喊半天不答应，不信你吼两嗓子，你看他答应吗？你你看，没人应吧？呃，为为啥不白天去，非选晚上？这不是白天没想起来吗？这想起来了。就得立马去找，到了那儿，驴驴车黑洞找回来了。要不这么的，你跟俺们俩一块儿去，咱仨人去，指定把驴驴车都顺回来，是不是？好，俺跟你们一起去。找不着驴的话，俺就一手一个，把你们俩掐回来。这黑灯吓唬我，有个动物也行。小张，找动物干啥？想溜啊？不灯笼打链，跟刘有关系吗？什么脑子呀？你看，这么大的事，这是去哪儿修的吗？
他俩说：“我们上山找找找驴。天亮了，他俩啊，他俩和驴一块儿回来。”报告，隔壁山泉塌了一块，集体时间不见了。去，把他们赶紧给我带回来。是。都得上信了，还得着了？那昨晚团里都嚷嚷骗了，都解散三连，哪们都想好了，别用人哄了，自个儿走吧。说啥了？别讲了，你的门儿啊，都是你这个送我干的，哥几个，打，走开。少废话，有话回参谋说去。走走走，再走。还有你，你跟我走。兄弟，哎呦，组长，哎呦，组长，我跟你们差一点。快走，快走，快走，行了。叫什么名字？李家本事。就是你呀、啊，害得上千人跟着你背黑锅。陈世道，你怎么也讲和进去了？呃哦，呃，他们俩说去找驴，呃，俺盯着他俩。驴呢？驴没找着。这咋没找回来？他们叫驴，驴咋么没找回来？没找回来。回来回来回来一个人说。我说，怎么发展都成，可有一样，鬼子说话就到眼门前，再不撤来不及了。我看你们咋来不及了？我这来的啊。哪来的鬼子？就是那个，呃，昨天昨天晚上，呃，他们说去找驴，俺跟着一块一块去。呃，找着驴了吧？后来别他娘的说驴了！停停停停停停停停停停！他松开。到底怎么回事？慢慢说，说清楚点儿。我说，我我说，是这么回的事儿。报告します。司长，指导部隊が船に集結いたしました。よし。もはやバルは。袋のネズミだ。说话的功夫，这黑压压、乌泱泱一片鬼子就全换好老百姓衣服了，眼瞅着把那枪就塞在麻包底下，就直上了官道，奔咱这就来了。本来俺们仨就想打一家伙，什么？是俺，你俩怂呢？跟你俺这差点还就耽误事儿，我们俩就拽着他死活就吐回来了，就赶紧回来报信了。是是是吧？是怎么回事？是是是这么回事。嗯，石头，什么时候的事啊？啊，后半宿，都都说话，这都过去俩时辰了，就是了。是，那是。嗯，那些化了妆的鬼子，有什么特征吗？都好着呢，那脑袋瓜子上这不是戴帽子就系头巾，你说这大热天的，他多傻呀，一看就鬼子，是吧？这是吧？大热天，日本人干嘛戴帽子？不怕不死。他们都有军规，出门必须穿鞋戴帽子，违令的一律法办。你瞧瞧这路上哪有戴帽子的？这么扎眼，不想被认出来吧？关你屁事！日本人叫你干啥你就干啥。好，你说这个情况可信吗？今天倒是有几个运粮队来咱们根据地。鬼子如果化妆搞偷袭的话，很可能被他们蒙骗过去啊！宁信其有，不可信其无。我看还是先撤吧。怎么撤呀？一千多作战部队好说，可是后勤机关、被服厂、机械厂，他们只有六百多人，那么多的机器，没有三四个小时，那是绝对撤不出去的。陈村到这儿有多远？俺鬼子运粮队的速度，再过三个小时，怎么也该到了。要不先让一营到前面顶着，怎么也应该能撑个把小时吧？给我一小人马！我保证把鬼子引开，让主力安全转移。你信吗？啥少了点吹牛了？啥啥？哎呀！
不成军法同志，可我一样，这计要是使成了，熊二位首领别往三连撤了，除了咱一人惹的，不能让大伙跟这吃瓜了。一个个都是敲锣打鼓送到队伍上来的，连屁股没坐熟就给退回去，这辈子做人抬不起头来。你先把你的计策倒出来听听。还有，把我这俩兄弟错了免了。快说。团里边你就扬着脖子走道，永远不能让人因为一车黑哨再冲你脊梁骨，知道不？哎，你看老黑哨来干啥？你回收东西啊！俺得在背后盯着你，要是你不看鬼子，俺一手一个把你俩掐过来。飞、哎、扬，到！跑步通知各连，一小时以内转移，让他们抓紧时间收拾东西。是。这个方法行吗？啊，事到如今，只能死马当活马医了。不用这个办法，也难打出保卫圈啊。好，那就按你的办法，让一营布置第二套房间。如果他们顶不住的话，一营还能再盯一多个小时。说评书的，真的假的？那是、啊、真的，呀，真的。啊，这这一位，这一位，是部队上给咱们派来的大能人，西铁石，枪法百发百中啊，入万军丛中，取上将头颅，如贪囊取物。西铁石，这个你拿着，那个带一伙子弟兄到军需处。啥好拿啥，听着没？嗯，还吃吃饭。来，你你们仨，你还有你们俩，跟我走，快走！别愣着，跟着顺几个手榴弹呢。啊啊啊啊啊！够强的我也去啊。还有这一位，丁大蒜的，蒜盆爷，我操，是咱部队上的大司务啊，专管钱粮。这个蒜盆爷，还拿着这个，呃，带着弟兄们。把部队上那些剩下的被服、装备全搂过来，听着没？这咱的这些东西也拿过来，多不用啊！你拿这些东西，咱就成了贱不可拉的了。你听我的吧，咱有大用处。去了，来，都跟着孙老爷走。来，走，哥们，跟着走啊，走，来。弟兄们，咱能不能露脸，全看这一仗。